Hi students, our next topic is Methods and Techniques of Control. This is essay question. So, we will talk about There are a number of techniques and tools used to by management to carry out the functions of controlling. The controlling in the organization different methods and techniques are used. In the first place, we will use techniques. What are the techniques? First one techniques, traditional techniques, and the next one is modern techniques. The first one is traditional techniques. That is why we traditionally follow the control techniques. Traditional techniques are used in detail. Those techniques which have been used traditionally for controlling the activities are called traditional techniques. These traditional techniques are classified as two classified. First one is budgetary control techniques and the second one is non-budgetary control techniques. Then we have budgetary control techniques. Budgetary control technique is the traditionally followed technique. If you use this technique, what is the control technique? What is the budget? If you use the budget, there are different types of budgets. We will use the budget. The budget is the managerial control. The budget is an important instrument. अपन नमक करें वाले ऑर्गेनाइजेशन ले फ्यूचर पीरियड ले में भी वन ईयर वन ईयर ले कहाँ ना बजट्स को प्रिपेयर जिया रोल ला दा प्लान्स उम बोल्सीस उम गोल्स उम एल्ला न्यूमरिकली प्रेजेंट जेयी ना वो रो पिन्ने प्रेजेंट जेयी ना स्टेटमेंट इन्हें आना नमला बजट नो वरेना इट्स न्यूमरिकल स्टेटमेंट with the monetary terms लाना साधारण है एक्सप्रेस जिया रोल ला दा इट यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर ए ईयर वे एप्पल वाले बजट अंगने आने कंट्रोल टेक्निक के आईटी यूसी इन्होंने जो ही चाल बजट इन्हें नमला स्टैंडर्ड आईटी कंसर्व जी गए हो एक्चुअल रिजल्ट हो ये बजटेड फिगर्स वाले टेक कंबेरेटेड डिविएशन फाइंड ये गए अतिने डिविएशन आवश्यक आईटी वाला रेमेडियल मेशर्स ऐड कुएंगे Sales are the number of units we have to sell in a number of units. We have to sell in a number of units. Expected sales in the future period we have to estimate. In the rest of the budget, we have to start the sales budget. We have to prepare the sales budget in the rest of the budget. We have to prepare the sales budget in the rest of the organization. We have to prepare the sales budget in the rest of the organization. We have to prepare the sales manager. Next budget is the production budget. The production budget is the number of units produced here. How many units are produced here? 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 That's why we have a basis of the sales budget. The production budget is prepared on the basis of the sales budget. That's not the case. The sales budget is prepared on the basis of the sales budget. We have the production capacity. The skilled employees are available to consider. Power, space, warehouse facility, all these must have to be considered while preparing the production budget. Next type of budget is production cost budget. The number of units produced is the number of units produced. How much cost is the number of units produced is the number of units produced. Now, we use the production budget as a base site. It indicates the expenses to be incurred in the production process during the budget period. Next type of budget is selling and distribution cost budget. If we produce a product, we will pay for the customer to pay for the customer. We will pay for the expenses. If we pay for the customer, we will pay for the customer to pay for the customer. Selling and distribution cost budget. It includes selling and distribution costs such as packing expenses, insurance, transportation, advertising expenses, sales commission, etc. This is preparing the sales manager. Next type of budget is material budget. अरे ये तो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन है आवश्यक में तो लोग रॉ मटेरियल्स ऐतरा मात्रा में वेंडी वेरिएम इन लोग लोग एस्टीमेट चाहिए ना बजट आना मटेरियल्स बजट इन वाले ना तो मटेरियल बजट इस कंसर्न विद डिटरमाइनिंग डी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर बजट 
ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ റിക്വേഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അപ്പോൾ ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ലേബർ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ റിക്വേഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സും ക്യാഷ് പേയ്മെൻസും ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിൽ എത്രമാത്രം വേണ്ടി വരും ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എത്ര ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർകാസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ടേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെ അപ്പം എത്ര ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്യാഷ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ചിലവാകാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദിസ് ബഡ്ജറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ടു റീപ്ലേസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം ഇത് സാധാരണ ലോങ് റേഞ്ച് പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡൈനാമിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു കോപ്പ് വിത്ത് ഫ്യൂച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ലണ്ടൻ ഡിഫൈൻസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ആസ് എ ബഡ്ജറ്റ് ഡിസൈൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ച്വലി ഡിസൈൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബഡ്ജറ്റിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് പ്രായ റിയലുമായിട്ട് അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രായോഗികത ഉള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡീവിയേഷൻ ആക്ച്വലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും കാര്യം എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഒക്കെ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ഇവാലുവേഷനും ഒക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് സ്പെൻഡിങ്
അങ്ങനെ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് റിസൾട്ടും അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കറൻറ്റ് ഇയറിലെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും അത് ഒരു ബേസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റിംഗിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് സീറോ ആണ് ബേസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് കറൻറ്റ് ഇയർ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിലെ ബേസിൽ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനിറ്റ് എ മാനേജർ ഹാസ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ വാട്ട് ഹി വോണ്ട്സ് ടു സ്പെൻഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ മതി അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒന്നും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ദാസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സുകളാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അത് ബ ഡിഫറൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഇസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് യൂസസ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ആസ് എ മീൻസ് ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ എന്താണോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായത് ആ ഡീവിയേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺട്രോളിങ്ങിൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് വിത്ത് ദ ബഡ്ജറ്ററി റിസൾട്ട്സ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഡീവിയേഷൻസ് ദൻ ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ടു അവോയ്ഡ് ഡിവിയേഷൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് റിവിഷൻ ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ഈ പോയിൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത്ര ഈ അഞ്ച് ടെക്നിക്സുകളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ബഡ്ജറ്റ്സ് ബഡ്ജറ്റ്സിൽ തന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്സുകളുണ്ട് ദെൻ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ദൻ സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോൺ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കും ബഡ്ജറ്റ്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബേസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷനാണ് അതായത് ഒരു സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റിനെ പേഴ്സണലി അവരുടെ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ ഒരു മാനേജറിനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എംപ്ലോയീസിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിന് സാധിക്കും കാര്യം എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും കാര്യം അവർ സുപ്പീരിയറിന് സുപ്പീരിയർ അവരെ എപ്പോഴും പേഴ്സണലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കാഴ്ച വെക്കാൻ വെക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും അപ്പം പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്ന
ആ പ്ലാൻസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ പോകുന്ന ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോൺ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എസെൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ആസ് പെർ ദ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഒരു കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിൽ എല്ലാ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ടോപ്പ് അതോറിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു കൺട്രോൾ ദ പെർഫോമൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് അപ്പം ഇതും ഒരു ടൈമിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർലി ഇൻറ്റർണൽ ഒറ്റ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവിയേഷൻസ് ഈസിലി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടു എടുക്കാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല ഫിഗേഴ്സും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും അതിനൊക്കെ ഒരു ഐഡിയൽ റേഷ്യോ ഉണ്ട് മിനിമം ഇത്ര ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓരോന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ണമെന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ടു ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വൺ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതെല്ലാം മിനിമം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പ്ലാനി അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഇത് ഈ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ദെൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സാധാരണ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അപ്പം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അസർട്ടേ ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം സെയിൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസിന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ ഒരു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ വോളിയൂം ഓഫ് സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കായിട്ടാണ് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് അവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും അതുപോലെ ടോട്ടൽ സെയിൽസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് ഒരു കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് മുൻപോട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് കവർ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് എന്ന്
ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നോൺ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസേൺസ് ടു എൻഷുർ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഓൺ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാക്സിമം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു റിട്ടേൺ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എത്രമാത്രം മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ഇറ്റ്സ് മെയിൻ പർപ്പസ് ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ആഡ്യൂക്കേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് കറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അത് ലോവസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ മിനിമം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സപ്ലൈ എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിൻ്റെ പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ദെൻ ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കലി അല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇസ് നെസസറി ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് വന്നാൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ അതിന് റെമഡിയൽ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കും ആ ഹിൻഡ്രൻസസുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പം അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പിന്നെ ആക്ച്വലി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് കരിയായി അതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ ഏതാണ് അതിനൊരു പ്ലാൻഡ് ഷെഡ്യൂള് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് സീസ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഗോസ് ആസ് പെർ പ്ലാൻസ് അപ്പം അതിന് നല്ലൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻഷുർ ചെയ്യുക അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആക്കാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആക്കാം സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പിന്നെ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഡീവിയേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ബഡ്ജറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെമഡിയൽ മെഷ്യൂസ് ആർ ടേക്കണം അപ്പം ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണിത് അപ്പം എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ പന്ത്രണ്ട് നോൺ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സും മോഡേൺ ടെക്നിക്സും ട്രഡീഷണൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ട്രഡീഷണൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ടെക്നിക്സുകൾ പറയുന്നു ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സും നോൺ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നോൺ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സുകളാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഓ